ഹായ് ഞാൻ ഡോക്ടർ സൗമ്യ അജിൻ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ എക്സാമിൻ്റെ അഗ്രികൾച്ചറിലെ പോസ്റ്റ് ഹാർവെസ്റ്റ് ലോസ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പായി ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എനിക്ക് ചെറിയൊരു സംശയമുണ്ട് ഈ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് കാരണം സ്ഥിരം സംശയങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് പഠിത്തത്തിൽ ഉഴപ്പി എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥമായിട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒറ്റൊരു കാര്യമുള്ളൂ നിങ്ങൾ മടി പിടിച്ചതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം മടി പിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അത്രയും റാങ്ക് താഴേക്ക് പോയി എന്നതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പഠിക്കാതിരിക്കുന്ന പഠിക്കാതിരുന്ന സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിലധികം പഠിച്ച് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ നമുക്കിടയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉഴപ്പിയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ അത്രയും റാങ്ക് താഴേക്ക് താഴേക്ക് പോവുകയാണെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് മടി പിടിക്കരുത് അതുമാത്രമല്ല ഈ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഡേറ്റ് ഇത്രയും മാസം കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഗോൾഡൻ ചാൻസ് ആണ് പഴയ ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഈ മെയ് ഇരുപതിനുള്ളിൽ എക്സാം നടക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം ഇത്രയും മാസങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കിട്ടുമ്പം ഉഴപ്പുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു മണ്ടത്തരമാണ് അതുകൊണ്ട് ഡെയിലി പഠിക്കുക ഇപ്പം ഞാനിടുന്ന ടോപ്പിക് ആണെങ്കിലും ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിലൊന്നും കൂടാറില്ലല്ലോ പോട്ടെ ഒരു അരമണിക്കൂർ പോട്ടെ അത്രയും നേരം ഒന്ന് മെനക്കെട്ടാൽ അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പിക് ആവുമല്ലോ അങ്ങനെ ഡെയിലി കുറച്ച് ടൈമെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ടച്ച് വിട്ട് പോവരുത് ലാസ്റ്റ് നിമിഷം കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം പഠിക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കരുതരുത് അതുപോലെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരോട് പറയാനുള്ളത് ബേസിക് കാര്യം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കില്ല ഒരിക്കലും പി എസ് സി ഇടുന്നത് അവരൊരു കാര്യം തന്നിട്ട് അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും വളഞ്ഞു കുത്തി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതാണോ ഇതാണോ എന്ന് ഡൗട്ട് വരും അതൊരു ബേസിക് നോളജ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ആദ്യം ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോയി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് മാത്രം ഈ ക്ലാസ് മാത്രം ഫോളോ ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് അങ്ങനെയുള്ളവരോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളിത് ഈ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം ഇപ്പം ഞാൻ ഡയറി സയൻസ് വെറ്റിനറി അഗ്രികൾച്ചർ എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതെല്ലാം ബേസാക്കി പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വേറെ ഒരു നോട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ബേസായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഇത് പഠിച്ച ശേഷം വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ച ശേഷം മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏത് പാറ്റേണിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം പോസ്റ്റ് ഹാർവെസ്റ്റ് ടെക്നോളജി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് വിത്ത് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രീ ഹാർവെസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഹാർവെസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് പോസ്റ്റ് ഹാർവെസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് പിന്നെ പ്രോസസ്സ് പാക്കിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ലാസ്റ്റ് കൺസ്യൂമർ വരെ ഉള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് പോസ്റ്റ് ഹാർവെസ്റ്റ് ടെക്നോളജിയിൽ വരുന്നത് ഇതിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് ഫ്രഷ് പ്രോഡക്ട്സ് പ്രോസസ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് വേസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ് നെക്സ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഹാർവെസ്റ്റ് ഷെൽഫ് ലൈഫിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ലൈറ്റ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി പ്ലാൻറ്റ് ഹോർമോൺസ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് വെൻറ്റിലേഷൻ പാക്കേജിങ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സ്റ്റോറേജ് ഇതെല്ലാം കൂടുകയും കുറയുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് ഹാർവെസ്റ്റ് ഷെൽഫ് ലൈഫിനെ ബാധിക്കുകയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പ്രോഡക്റ്റുകൾ നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഹാർവെസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ വിളവെടുത്ത ശേഷം അത് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്ത് കൺസ്യൂമറിൽ എത്തുന്നത് വരെ അത് നശിച്ചു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് പോസ്റ്റ് ഹാർവെസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൽ പ്രീ കൂളിംഗ് ക്ലീനിങ് സോർട്ടിംഗ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതുകൂ
അപ്പോൾ ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് പ്രീ കൂളിങ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രീ കൂളിങ് ഈസ് ഡൺ ജസ്റ്റ് എബോവ് ചില്ലിങ് ആൻഡ് ഫ്രീസിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ചില്ലിങ്ങിൻ്റെയും ഫ്രീസിങ് ടെമ്പറേച്ചറും ജസ്റ്റ് എബോവ് ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും പ്രീ കൂളിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ചേമ്പറിൻ്റെയൊക്കെ ഫോട്ടോ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തെല്ലാം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണെന്ന് നോക്കാം ഇങ്ങനെ പ്രീ കൂളിങ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് റിമൂവ്സ് ദ ഫീൽഡ് ഹീറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് റൈപ്പനിങ് കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ റെസ്പിറേഷനും റൈപ്പനിങ് കൂടും അപ്പോൾ അതെല്ലാം കുറച്ച് നിർത്തും പിന്നെ മോയ്സ്ചറിന് ലോസ് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ കുറയ്ക്കും ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എതിലിൻ എതിലിൻ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും പെട്ടെന്ന് സെനസൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാം കുറച്ച് നിർത്തും പിന്നെ റെഡ്യൂസസ് ഓർ ഇൻഹിബിറ്റ് ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സ്പോയിലേജ് ഓർഗാനിസം കാരണം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വേരിയേഷൻ വരുമ്പോൾ സ്പോയിലേജ് ഓർഗാനിസിന് അവിടെ വളരാനും പറ്റുകയില്ല ഇത്രയൊക്കെയാണ് പ്രീ കൂളിൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് അടുത്തത് ഏതെല്ലാം ടൈപ്പ് പ്രീ കൂളിങ് ഉണ്ടെന്നാണ് റൂം കൂളിങ് ഉണ്ട് ഫോഴ്സ്ഡ് എയർ കൂളിങ് ഹൈഡ്രോ കൂളിങ് വാക്കും കൂളിങ് പാക്കേജ് ഐസിങ് ഇതിൽ ആ പിക്ചർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോ കൂളിങ് ആണ് അതായത് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കൂളിങ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പ്രീ കൂളിങ് ഒക്കെ ചെയ്തു ടെമ്പറേച്ചർ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇതിന് വാഷിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പിക്ചറാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ചെയ്യും വാഷിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് റിമൂവ് അഡ്ഹറിങ് ഡയറക്ട് സ്റ്റെയിൻസ് ഇൻസെക്ട്സ് മോട്സ് അതിനെല്ലാം അങ്ങ് സ്പ്രേ റെസിജ്യൂസ് വരെ റിമൂവ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് എൻ്റെ അഴുക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നല്ല അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ടാവും എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ദ ഷെൽഫ് ലൈഫ് അതായത് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻസെക്ട്സ് മോട്സ് എല്ലാം പോകുമല്ലോ അപ്പം ഷെൽഫ് ലൈഫ് കൂടാൻ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലീൻ വാട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വാട്ടറിൽ നമ്മൾ ക്ലോറിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോക്ലോറേറ്റ് ചേർക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ കണക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിരുന്നു അതിൽ ചേർക്കുന്ന ക്ലോറിൻ്റെ കണക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി പി പി എം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് ഡിറ്റർജൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോഡിയം മെറ്റ ബൈസൾഫേറ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും ക്ലോറിൻ്റെ കണക്കാണ് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി പി പി എം ആണ് വേണ്ടത് ഇനി പി എച്ച് ആണെങ്കിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ ഇത്രയുമാണ് വാഷിംഗ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ക്ലോറിൻ്റെ അളവാണ് കേട്ടോ പിന്നെ പി എച്ചും കൂടി നോക്കുക ഈ സ്ലൈഡിൽ റൂട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് എങ്ങനെയാണ് വാഷ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ക്യാരറ്റ് പോലെയുള്ള റൂട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് വാഷ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ്റെ ഫോട്ടോയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെജിറ്റബിളൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു ഇനി അത് ഡ്രസ്സിംഗ് സ്റ്റേജിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രിമ്മിങ് അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിങ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത പാർട്സ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കളയും നോൺ എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയും അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വെജിറ്റബിൾസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടെ അട്രാക്റ്റീവ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ മാർക്കറ്റിൽ നല്ല വില കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പിന്നെ ട്രിമ്മിങ് ഇസ് ഡൺ എക്സ്പെഷ്യലി ഇൻ വെജിറ്റബിൾ ആൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് അതായത് ഫ്രൂട്ട്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഡ്രസ്സിങ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിമ്മിങ് ചെയ്യുന്നത് വെജിറ്റബിൾസിലും ഫ്ലവേഴ്സിലുമാണ് കാരണം ക്യാബേജ് കോളിഫ്ലവർ ഇവിടെയൊക്കെ പുറമേ ഉള്ള ഇലകളൊക്കെ ചിലപ്പം പുഴുവൊക്കെ തിന്നതോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഡ്രസ്സിങ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസീസ് സ്പ്രെഡും കുറവായിരിക്കും കാരണം ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓർഗാനിസംസ് അവിടെ കാണില്ല ഇത്രയാണ് ഡ്രസ്സിങ്ങിൽ ജസ്റ്റ് കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് സോർട്ടിങ് സൈസിങ് ആൻഡ് ഗ്രേഡിങ് സോർട്ടിങ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ഹാൻഡ് ഓ ടു റിമൂവ് ദ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് വിച്ച് ആർ അൺസ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ മാർക്കറ്റ് ഓ സ്റ്റോറേജ് ഡ്യൂ ടു ഡാമേജ് സോർട്ടിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ തരം തിരിക്കുക
മറ്റൊരു ടൈപ്പാണ് സൈസിങ് റോളേഴ്സ് അതായത് റോളറുകൾ പാരലായിട്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റോളറുകളുണ്ട് അത് ഇൻക്രീസ് സ്പേസസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് പറക്കിയിടുമ്പം സെപ്പറേറ്റ് ആവും അതായത് സിട്രസ് ഇനത്തിൽ അത് നാരങ്ങ ഓറഞ്ച് അങ്ങനെയുള്ളവയാണ് കൂടുതലും സൈസിങ് റോളേഴ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് അപ്പം ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാനുവലി ചെയ്യുന്ന സൈസിങ് സെപ്പറേഷൻ ആണ് ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സൈസിങ് ബൈ വെയ്റ്റ് അതായത് വെയ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രേകളുണ്ട് ആ ട്രേകളിലേക്ക് ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ എത്തുമ്പോൾ അത് വെയ്റ്റ് അനുസരിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അത് കൂടുതലും സിട്രസ് ആപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് കൂടുതലും സൈസിങ് ബൈ വെയ്റ്റ് എന്ന മെഷീനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മെഷ് സ്ക്രീന് മെഷല്ലേ നമ്മുടെ വല പോലുള്ളത് അതിൽ പൊട്ടറ്റോ ഓണിയൻ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് സൈസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഗ്രേഡൊക്കെ ചെയ്തു സോർട്ടിങ്ങും ഗ്രേഡിങ്ങും കഴിഞ്ഞു ഇനി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നത് ക്യൂറിങ് ഡ്രൈയിങ് ഹോട്ട് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് ക്യൂറിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പൊട്ടറ്റോയുടെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ മതി ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഈ ഒരു പാറ്റേണിലായിരിക്കും ക്യൂറിങ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ക്യൂറിങ്ങിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇനി ഡ്രൈയിങ് ആകുമ്പോൾ എന്താ ടു പ്രിസർവ് ദ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ബൈ റെഡ്യൂസിങ് ദി വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ബിലോ ദാറ്റ് വിച്ച് സപ്പോർട്ട് ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ആക്ഷൻ ഓഫ് എൻസൈംസ് ഒന്നുമില്ല വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റി കുറച്ച് നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഡ്രൈയിങ്ങിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൂടുതലും ഒണിയൻ ഗാർലിക് എന്നിവയിലാണ് ഡ്രൈയിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഹോട്ട് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഡിപ്പിങ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇൻ ഹോട്ട് വാട്ടർ ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് ടൈം പീരീഡ് അതായത് യൂണിഫോം റൈപ്പനിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പെസിഫിക് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈം പീരീഡിലേക്ക് ഹോട്ട് വാട്ടറിൽ ഫ്രൂട്ട്സിനെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അതാണ് ഹോട്ട് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒരു ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് വേപ്പർ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് സ്റ്റീം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള സ്റ്റീം ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ടു കിൽ ദി ഇൻസെക്ട് എഗ്സ് ആൻഡ് ലാർവേ ഇൻസെക്റ്റുകളുടെ എഗ്ഗും ലാർവേ ഒക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി സിട്രസ് മാംഗോ പപ്പായ പൈനാപ്പിൾ ഇവയിലാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലായിരിക്കും സ്റ്റീം കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡീ ഗ്രീനിങ് എന്നൊരു പ്രൊസീജിയറാണ് അതായത് നമ്മളുടെ ഓറഞ്ച് സിട്രസ് വിഭാഗത്തിൽ വിടുന്ന ഫ്രൂട്ട്സിലാണ് കൂടുതലും ഇത് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഈ സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ മിക്കവാറും ഉള്ളതെല്ലാം എന്താണ് നോൺ ക്ലൈമാറ്റിക് ഫ്രൂട്ടാണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ വിളവെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും പച്ചയായിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ പച്ച കളർ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ക്ലോറോഫിൽ കണ്ടിനെ കുറയ്ക്കും എന്നിട്ട് എതിലീനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യും അപ്പം എതിലീൻ കണ്ട് എതിലീൻ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഒന്നുകൂടി ഇത് പഴുക്കും ഇനി അത് കളർ ചെയ് കളർ അതായത് പച്ചയിൽ നിന്ന് ഇത് ഓറഞ്ച് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളറിങ്ങും കൂടി ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് ഡീ ഗ്രീനിങ് അതായത് എതിലീൻ കൊടുക്കുക ക്ലോറോഫില് കുറയ്ക്കുക ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളറിങ് ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡീ ഗ്രീനിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രൊസീജിയർ എന്താ ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ അതായത് മൈക്രോബ്സിനെ ഒക്കെ നശിക്കുക ഫംഗേ ആൻഡ് ബാക്ടീരിയ ആർ കോമൺ ബട്ട് വൈറസസ് ആർ റെയർ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ സെൻറ്റൻസ് കൊടുത്തത് അതായത് പോസ്റ്റ് ഹാർവെസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഏത് മൈക്രോബാണ് റെയർ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഫംഗേ ബാക്ടീരിയ വൈറസ് എന്ന് വരും വൈറസ് ആണ് റെയർ ആയിട്ടുള്ളത് ഫംഗേ ബാക്ടീരിയയും കോമൺ ആണല്ലോ ഇനി കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസ് ക്ലോറിനും സൾഫർ ഡ്രൈഓക്സൈഡുമാണ് ഇനി ഫംഗസും ബാക്ടീരിയയും പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ ഫംഗസിൻ്റെ പഠിക്കണം അതായത് അഫ്ലാ ടോക്സിൻ അതൊരു മൈക്രോ ടോക്സിൻ ആണ് അത് കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് നട്ടിലാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആപ്പിൾ ജ്യൂസിൽ കാണുന്ന മൈക്രോ ടോക്സിൻ അതിൻ്റെ പേരാണ് പാറ്റുലിൻ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ പെൻസിലിയം പാറ്റുല
അതായത് രണ്ട് ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പേ നമ്മൾ എം എസ് എന്ന കെമിക്കൽ ഈ ലീവ്സിൽ കൊടുക്കും അത് അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ അപ്പം എന്താ പോസ്റ്റ് ഹാർവസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പ്രൗട്ടിനെ സപ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കും ഇനി പൊട്ടറ്റയിലാണെങ്കിൽ സി ഐ പി സി എന്ന കെമിക്കൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി എം എച്ചും സി ഐ പി സിയും സ്പ്രൗട്ട് സപ്രേഷന് കൊടുക്കുന്നതാണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്തത് ഷെൽഫ് ലൈഫ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽസ് ആണ് അതായത് ആപ്പിൾ മാങ്കോ ബനാന ഇതിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇത് ചീഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽസ് കൂടുതലും കാൽസ്യം പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് കാൽസ്യം നൈട്രേറ്റ് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട് കോട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിങ് എന്ന് പറയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് നോർമലി മിക്ക ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെയും വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെയും മുകളിൽ ഒരു വാക്സ് ലെയർ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മളിത് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഈ ലെയർ അങ്ങ് റിമൂവായി പോകും അപ്പം നാച്ചുറൽ വാക്സിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് തിൻ കോട്ട് ഓഫ് വൈറ്റിഷ് സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ബ്ലൂം ഓർ നാച്ചുറൽ വാക്സിൻ എക്സാമ്പിൾ ആപ്പിൾ പിയർ പ്ലം മാങ്കോ ഗ്രേപ്സ് ഇപ്പം മുന്തിരിങ്ങയുടെ ഒക്കെ മുകളിൽ ഒരു വെള്ള മഞ്ഞ് പോലത്തെ പൊടി പോലെ കളറല്ലേ അതാണ് നാച്ചുറൽ വാക്സിൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇവരാദ്യം നമ്മൾ പ്രീ കൂളിംഗ് വാഷിംഗ് ഒക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ ആ ടൈമിൽ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ ഒരു നാച്ചുറൽ ലുക്ക് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വാക്സിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വാക്സിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനൊരു ഗ്ലാമർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല ഷെൽഫ് ലൈഫ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഇത് ഡിപ്പ് ചെയ്യും ഒന്നുകിൽ ഈ വാക്സ് എമേഷനകത്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം അടയും ഇപ്പോൾ ഓറഞ്ച് അങ്ങനെയുള്ളവയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സുഷിരങ്ങളെല്ലാം അടഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു ഫേംനെസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഷെൽഫ് ലൈഫും കൂടും കാണാൻ ഒരു ഗ്ലാമറും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വാക്സസിലേക്ക് സോൾഡൻ വാക്സ് വാട്ടർ വാക്സ് പേസ്റ്റ് ഓർ ഓയിൽ വാക്സസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്സിൻ്റെ ടൈപ്പുകളാണ് ഇനി എന്തെല്ലാം വാക്സുകൾ ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് അതായത് ബി വാക്സ് വുഡ് ഡ്രസ്സിൻസ് പാരഫിൻ വാക്സ് ഇതെല്ലാം വാക്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അടുത്തത് ആസ്ട്രിജൻസി ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് ചില ഫ്രൂട്ട്സിനൊക്കെ നല്ല ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അസിഡിക് ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും എന്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് സ്പ്രേയിങ് വിത്ത് ആൽക്കഹോൾ ഓർ എഥനോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം ഇതിൻ്റെ ആസ്ട്രിജൻ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് റേഡിയേഷൻ അതായത് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ടു ഡിലേ ദി റൈപ്പനിങ് ആൻഡ് സെനിസൻസ് പെട്ടെന്ന് റൈപ്പൺ ആവുന്നതും സെനിസൻസ് ആവുന്നതും കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റേഡിയേഷൻ ചെയ്യുന്നത് സെനിസൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജീർണിക്കാൻ പോകുന്ന അവസ്ഥ അതുപോലെ കൂടുതലും സ്പ്രൗട്ടിങ്ങിൽ പൊട്ടറ്റോ ഓണിയൻ എന്നിലുള്ള സ്പ്രൗട്ടിങ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റി ആണ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് ആയിട്ട് ഗാമറൈസ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റി ആണ് നെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് റൈപ്പണിങ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ഇന്നലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ റൈപ്പണിങ്ങിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം റൈപ്പനിങ് ഹോർമോൺ ഏതായിരുന്നു നാച്ചുറലി ഉള്ളത് എഡിലീന് പിന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യലി നമ്മൾ എഡിലീൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നെ അടുത്ത സ്ലൈഡുകളിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് പെട്ടെന്ന് പഴുപ്പിക്കേണ്ടാന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ കുറേ നാളത്തേക്ക് ഇത് പച്ചയായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കണം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എത്തിലീൻ ഇൻഹിബിറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നവ അതായത് എതിലീൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നവയാണ് എത്തിലീൻ ഇൻഹിബിറ്റർ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻ സി പി എൻ സി പി മീൻസ് മീതേൻ സൈക്ലോ പ്രൊപ്പൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എതിലീൻ ആക്ഷൻ ഇൻഹിബിറ്റർ ആണ് നോൺ ടോക്സിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് ലോ ലെവൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് എതിലീൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇത് രണ്ടും കുറയുമ്പം പിന്നെ അത് സെനിസൻസ് എന്ന സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവുകയില്ല ആൻഡ് ഡിലേഡ് ഫ്രൂട്ട് സോഫ്റ്റനിങ് സ്കിൻ കളർ ചേഞ്ചസ് എക്സെട്ര അപ്പം അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ
ഓർ പ്രീ പ്രിപ്പയർഡ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് എന്നും കൂടി പറയാറുണ്ട് പീലൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓറഞ്ചൊക്കെ പീൽ ചെയ്ത് കിട്ടുക അത്രയേ ഉള്ളൂ മിനിമൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ട്രഡീഷണൽ ഓർ ലോ കോസ്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് ടെക്നോളജി അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോസസ്സിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം അതിൽ ആദ്യത്തെ മെതേഡ് ഓൺ സൈറ്റ് ഓർ നാച്ചുറൽ ഫീഡ് സ്റ്റോറേജ് മീൻസ് നമ്മളിത് വിളവെടുക്കുന്ന ആ ഫീഡിൽ തന്നെ ഇതിനെ അവിടെ സൂക്ഷിക്കുക ആ സോയിലിൽ തന്നെ ഈ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഇട്ടേക്കുക അതായത് മിക്കവാറും റൂട്ട് ടൈപ്പ് ക്യാരറ്റ് സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ജിഞ്ചർ എന്നിവയാണ് കാരണം ഈ റൂട്ടിൽ നിന്ന് സോയിലിൽ നിന്ന് ഈ റൂട്ട് വഴി അത് വീണ്ടും അതിന് വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വാടുകയും ഇല്ല ആ സൈറ്റിൽ തന്നെ കിടക്കുകയും ചെയ്യും നല്ലൊരു ഫീൽഡ് സ്റ്റോറേജ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും മറ്റൊരു മെതേഡാണ് സാൻഡ് ആൻഡ് കയർ അതായത് പൊട്ടറ്റോസ് ആണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിച്ച് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വിത്ത് സാൻ മണ്ണ് വെച്ചിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാറുണ്ട് കുറേ നാളത്തേക്ക് അങ്ങനെ മണ്ണിൽ ഈ പൊട്ടറ്റോ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ കഴിയും നെക്സ്റ്റ് ബൾക്ക് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഡ്രൈഡ് ബൾബ് ക്രോപ്സ് ബൾബ് ക്രോപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്മുടെ ഉള്ളിയില്ലേ സവാള ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇവയൊക്കെ ലോ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയിൽ കീപ് കുറേ നാളത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ കഴിയും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ ഓണിയൻ ഗാർലിക് അതായത് ഡ്രൈഡ് ബൾബ് ക്രോപ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്ര മാസം വരെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ടേബിളാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചല്ലോ സോയിലിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും സാൻഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ അതേപോലെ ഇംപ്രൂവ്ഡ് സ്റ്റോറേജ് മെതേഡുകളുണ്ട് അത് കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് ക്യാപ്പ് മാപ്പ് അതായത് കൺട്രോൾഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സ്റ്റോറേജ് മോഡിഫൈഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സ്റ്റോറേജ് സോളാർ ഡ്രൈവ് ആൻഡ് കോൾഡ് സ്റ്റോർസ് ലോ പ്രഷർ സ്റ്റോറേജ് ജാക്കറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ഇങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ മെതേഡുകളും ഉണ്ട് ഈ പോസ്റ്റ് ഹാർവെസ്റ്റ് ടൈമിൽ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഈ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ എങ്ങനെ പാക്കേജ് ചെയ്യുമെന്ന് തടി ഉപയോഗിക്കാറ് വുഡിൻ്റെ ബോക്സുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ജൂട്ട് പേപ്പർ കാർഡ് ബോർഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഫില്ലിംഗ്സ് പോളിസ്റ്റീൻ ബോക്സസ് പിന്നെ കമ്പൈൻഡ് മെറ്റീരിയൽ സി എഫ് ബി ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇങ്ങനെ പല മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് പാക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് പാക്കേജിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫുഡ് ടെക്നോളജിയിൽ പ്രത്യേകം വേറൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പായിട്ടൊക്കെ പറയും നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ഗ്രേഡിങ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്കും കൂടെ ഉണ്ട് നാല് ദിവസം കൂടി അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് കാണും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അഗ്രികൾച്ചർ കമ്പ്ലീറ്റ്ലി തീരും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താ